హలో లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బుల్స్ అండ్ బేర్స్ తెలుగు మీరు కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయి హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసరికి గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి ఇవాళ వరకు ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది అనేది ఈ చార్ట్ చెప్తుంది అనమాట ఈ చార్ట్ యాక్చువల్గా సెన్సెక్స్ మీద గోల్డ్ మీద మరియు సిల్వర్ మీద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అండ్ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మీద తీసుకునే డిఫరెన్స్తో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఈ చార్ట్ చూసినట్లయితే మీకు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి తీసుకున్న లెక్క ప్రకారం గోల్డ్ ఆ రోజున పదహారు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఉండేది పది గ్రాముల బంగారం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రతి సంవత్సరం అది పెరుగుతూ వస్తూ ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ పది గ్రాముల బంగారం పదహారు వందల డెబ్బై రూపాయలు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఉన్నప్పుడు అలాగే అది ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటినప్పుడు రెండు వేల నూట నలభై రూపాయలుగా అట్లాగే నైన్టీన్ ఎయిటీకి వచ్చినప్పుడు మూడు వేల రెండు వందలుగా అట్లాగే టూ థౌజండ్ వచ్చినప్పుడు నాలుగు వేల మూడు వందలుగా అట్లాగే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఆరు వేలుగా టూ థౌజండ్ టెన్లో వచ్చినప్పుడు పదహారు వేలుగా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చినప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది వేలుగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వచ్చినప్పుడు నలభై మూడు వేలుగా పెరిగింది అనమాట ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంటా సేవింగ్సా లేక ఇది ఒక ఆస్త అని అనుకున్నప్పుడు దీని మీద వడ్డీ అనేది ఎక్కువగా ఆశించడం అనేది సమంజసం కాదు కాబట్టి గడిచిన ఈ యొక్క ముప్పై ఏళ్ళ చరిత్రలో ఇక్కడ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ చొప్పున రిటర్న్ వచ్చిందో అని తెలుస్తుంది అనమాట అట్లాగే సిల్వర్లో పెట్టినట్లయితే సిక్స్ పాయింట్ నైన్ టూ పర్సెంట్ అట్లాగే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో పెట్టినట్లయితే స్టార్ట్అప్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని సందర్భాలు అది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్గా ఇస్తూ వచ్చు తర్వాత ఇవాళ రోజున అది సెవెన్ పర్సెంట్గా ఉందన్నమాట సో గడిచిన ముప్పై ఏళ్ళలో యావరేజ్గా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నప్పటికీ అట్లాగే మనకి సిల్వర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో గోల్డ్ కన్నా సిల్వరే ఎక్కువ ప్రైజ్ ఉండేదన్నమాట సో అట్లా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ పోయినప్పుడు సిల్వర్ మీద రిటర్న్ కూడా సిక్స్ పాయింట్ నైన్ టూ పర్సెంట్ మనకు వచ్చిందని చెప్పచ్చు ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద కూడా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్తో ఉన్నది ఒక స్టేజ్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాకా వస్తూ ఇవాళ క్రమేపీ తగ్గుతూ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్గా ఉందన్నమాట సో దీని మీద చూసినట్లయితే యావరేజ్గా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద కూడా ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సెంట్ వచ్చిందని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో చూసినట్లయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా వచ్చినప్పటికీ యావరేజ్గా దీని మీదే ఒక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా చూసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా మనకి నైన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్గా ఉందని చెప్పచ్చు అనమాట కానీ జాయింట్ ఫ్రెండ్స్ సెన్సెక్స్ మాత్రం యావరేజ్ రిటర్న్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్గా ఉంది కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్లో అదేవిధంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇక్కడ ఇచ్చిన డిఫరెంట్ అసెట్ క్లాసెస్లో మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే సెన్సెక్స్ కూడా ఎక్కువ రిటర్న్ జనరేట్ చేసిందని చెప్పచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం గోల్డ్ సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్తో పోల్చిన తప్ప అత్యధికంగా పెరుగుతుందని మాత్రం ఆశపడబాకండి కొన్ని సందర్భాల్లో మార్కెట్ అనిశ్చితికి గురైనప్పుడు మాత్రం ఈ యొక్క గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ గోల్డ్ని ఒక అమూల్యమైన వస్తువు కింద ఎప్పుడైనా లిక్విడేట్ చేసుకునే విధంగా ఆలోచించండి తప్ప దీని ఒక పెట్టుబడి సాధనంగా మాత్రం చేయవద్దు అనేది నా సలహా కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అలోకేషన్గానే ఉండాలి తప్ప దాన్నే వేలం వేరుగా కొంటాం అనేది సమంజసం కాదు ఇంకొక పాయింట్ మీకు చెప్పాలనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫిజికల్ గోల్డ్ని అవాయిడ్ చేస్తూ పేపర్ గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అక్కడ మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూరిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి అవక తవకలు లేకుండా అక్కడ తరుగు మజూరీ అలాగే అట్లాగే ఇరేడియం లిథియం లాంటివి మిక్స్ కాకుండా ఉండటం వల్ల మనకి పేపర్ గోల్డ్లో ఫుల్ క్వాలిటీ అనేది వస్తుంది కాబట్టి అట్ ది సేమ్ టైం లిక్విడిటీ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు పేపర్ గోల్డ్ వైపు రావాలని నా రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క చార్ట్లో నేను మీకు గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ యావరేజ్గా ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చిందని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ అంకిని ఒకసారి మీరు ఎక్కడైనా పేపర్లో నోట్ చేయండి ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియో చివరిలో మీకు ఒక క్యాల్కులేషన్ నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను కాబట్టి మనకి రెండు పా
అదేవిధంగా ఈ ఫండ్ రెండు వేల పదిహేను అక్టోబర్ పంతొమ్మిదో తారీఖును మొదలుపెట్టారు కాబట్టి అక్కడి నుంచి మనం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మనకి మే ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఆ యొక్క పది రూపాయలు గల హెచ్డిఎఫ్సి గోల్డ్ ఫండ్ పద్నాలుగు రూపాయల తొంభై ఏడు పైసలుగా పెరగదలం నమోదు చేసింది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఎవరైతే పదివేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఇవాళ వాళ్ళ మార్కెట్ వాల్యూ వచ్చినట్లయితే పద్నాలుగు మారింది ఇది ఫండ్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఉన్నది రిటర్న్ కాబట్టి ఈ విధంగా వచ్చింది అట్లాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ రిటర్న్ త్రీ ఇయర్స్ రిటర్న్ వన్ ఇయర్ రిటర్న్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు యావరేజ్గా ఫండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్గా పెరుగుదల వచ్చిందని చెప్పచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్ సిన్స్ ఇన్సంషన్లో మాత్రం ఇది ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది కానీ గడిచిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఈ మార్కెట్లో అనుశ్చితికి గురవడం వల్ల ఇండియా చైనా ట్రేడ్ వార్ అదేవిధంగా ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ అలాగే ఈ కరోనా వైరస్ లాంటి ఇబ్బందులు రావడం వల్ల మార్కెట్లు అనిశ్చిత గురైనప్పుడు కామన్గా కూడా పెట్టుబడులు అనేవి కూడా గోల్డ్ మీదకి వెళ్తాయి కాబట్టి ఈ యొక్క గోల్డ్ అమాంతం పెరుగుదల నమోదు చేసింది ఏదేమైనప్పటికీ మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలని అంశం ఏంటంటే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో యావరేజ్ రిటర్న్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ రిటర్న్ కింద మనం పరిగణలో తీసుకుందాం ఇది వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి వచ్చిన రిటర్న్ కానీ ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎస్ఐపి ద్వారా ఏ విధంగా పెర్ఫార్మెన్స్ వచ్చిందో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఎస్ఐపి సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ టెన్ థౌసండ్ ఇన్వెస్టర్ సిస్టమేటికలీ అండ్ ద ఫస్ట్ బిజినెస్ డే ఆఫ్ ద ఎవ్రీ మంత్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ టెన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్సి గోల్డ్ ఫండ్ విల్ హ్యావ్ గ్రోన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ బై మే ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ నెలకు పదివేలు చొప్పున ఫండ్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క ఫండ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పర్సెంట్గా రిటర్న్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇయర్స్ రిటర్న్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గాను త్రీ ఇయర్స్ రిటర్న్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ గాను వన్ ఇయర్ రిటర్న్ ఫార్టీ వన్గా ఉంది కాబట్టి మన యావరేజ్గా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఆశించవచ్చు లేని పక్షంలో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ యావరేజ్గా తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మనకు ఒక అంచనా వేయటానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఈ యొక్క పదివేల రూపాయలు నెలలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ యొక్క ఫండ్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి చూసినట్లయితే ఇక్కడ వాళ్ళకి ఈ యొక్క పది లక్షల ముప్పై వేలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్త అమాంతం పదిహేను లక్షల పదిహేడు వేలకి పెరిగింది అనమాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ రిటర్న్ చూసినట్లయితే ఆరు లక్షలకు గాను ఎనిమిది లక్షల ఎనభై ఒక్క వెయ్య అలాగే త్రీ ఇయర్స్ రిటర్న్గా గాను మూడు లక్షల అరవై వేలు గాను ఐదు లక్షల నాలుగు వేలు గాను అలాగే వన్ ఇయర్ రిటర్న్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ చూస్తే వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్గా పెరిగింది కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎస్ఐపి రిటర్న్ కూడా ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ టూగానే వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ యావరేజ్గా మనం ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇందాక మనము ముప్పై ఏళ్ళ చరిత్రలో గోల్డ్ అనేది కూడా యావరేజ్గా ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఎస్ఐపి రూపంలో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా మనము నైన్ పర్సెంట్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది మనం అంచనా వేద్దాం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఈ టూ పాయింట్స్ని మీరు నోట్ చేసినట్లయితే చివరిలో మనకు క్యాల్కులేషన్స్ ఉపయోగపడుతుందని మీకు చెప్తున్నా అట్లాగే మీకు ఒక మంచి ఆర్టికల్ మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను ఒక కస్టమర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటో తెలియకపోయినప్పటికీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న బామ్మగారు ఈ విధమైన పనితీరు చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఆడపిల్ల పెళ్లి ఖర్చులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా కూడా ఈ యొక్క సూచన మేరకు ఈ ప్రయత్నం చేశారు నేను ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ బామ్మ మాట బంగారు మాట అనే టైటిల్తో నేను మీకు ఈ ఆర్టికల్ షేర్ చేస్తున్నా మనలో ప్రతి ఒక్కరం సరైన పొదుపు ఎంపికలు ఎందులో చేస్తాం బాగుంటుందని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మరీ ముఖ్యంగా చిన్నారుల భవిష్యత్తు కోసం ఉపయోగపడేలా ఉండాలని కూడా ఆలోచిస్తాం మరి బామ్మగారు ఏమంటున్నారు విందామా బంగారు భవిష్యత్తుకు సరైన నిర్వచనం బంగారం పొదుపు చేయడం కూడా ఒకటి చాలామంది ఆడపిల్ల పుట్టగానే చాలా పొదుపు మార్గాలు అన్వేషిస్తూ ఉంటాయి అందులో భాగంగా ఇది ఒక చిన్న సలహా మాత్రమే మొదటగా మీరు చేయవలసిందిగా ఏమనగా పాప పుట్టిన సంవత్సరం దగ్గర నుంచి చివరి పెళ్లి చేసే వయసు వచ్చే వరకు ప్రతి సంవత్సరం చిన్నారి జన్మదిన పండుగ రోజున పది గ్రాముల బంగారం కొనటం అలవాటుగా మార్చుకోండి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ప్రయత్నం ఇలా చేయడం వల్ల మీ చిన్నారి భవిష్యత్తుకు మరియు పెళ్లి యొక్క కట్నకానుకులకు ఎంతగానో తోడ్పాడవుతుంది ఉదాహరణకి పాప పుట్టిన సంవత్సరం దగ్గర నుంచి అంటే పుట్టగానే జీరో ఏజ్ నుంచి ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు మనం పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్న టైంకి చూసినట్లయితే
గోల్డ్ సేవింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని చెప్పచ్చు ప్రతి నెల ఒక గ్రామ్ కానీ లేదా అరగ్రామ్ కానీ లేని పక్షంలో పావు గ్రామ్ రూపంలో కూడా ఇక్కడ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ప్రతిరోజు నిర్దేశించిన రేటు ప్రకారమే మీకు యూనిట్స్ అనేవి అలాట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ రోజున ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు గ్రాములు లేనిదే ఒక గొలుసు కానీ ఒక బ్రేస్లెట్ రాని రాని రోజు కాబట్టి ఉన్నంత వరకు మీ మంత్లీ టూ గ్రామ్స్గా సంవత్సరానికి ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములుగా పోగు చేసినట్లయితే ఏదో ఒక వస్తువు రూపంలో తయారవుతుంది అలాగే మీరు పోగు చేసుకోవడానికి ఇదైనా సరైన మార్గం అనే విధంగా చెప్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క చిట్కా మీకు నచ్చినట్లయితే చక్కగా పాటిస్తారని ఆశిస్తున్నాం అలాగే ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా అలాగే ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మీకు ఒక చివరిగా క్యాల్కులేటర్ ఒకటి ఇస్తానని మీకు ప్రామిస్ చేశాను అదే విధంగా అంటే ఇక్కడ రెండు రకాల క్యాల్కులేటర్ మేము ముందించాం మనం ప్రతి నెల కూడా కొంత కొంత అమౌంట్ పోగు చేసినట్లయితే మనకి చివరిగా ఎన్ని గ్రాములు బంగారం పోగవుతుంది అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అయితే అలాగే నాకు ఒక నిర్దేశించిన ఒక వంద గ్రాములు రెండు వందల గ్రాములు కావాలనుకున్నట్లయితే ఇది ఒక హోంవర్క్గా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే గోల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ గ్రామ్స్ ఇక్కడ మనకి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కింద మనం లెక్కేసుకుందాం అది ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టెన్ ఇయర్స్కి మనకు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కావాల్సినట్లయితే ఇవాళ ప్రైస్ ఎంత ఉందని చూద్దాం ఇవాళ రోజున ప్రైస్ పది గ్రాములు యాభై వేలకు రీచ్ అయింది కాబట్టి యాభై వేలు మెన్షన్ చేద్దాం అట్లాగే గడిచిన కాలంలో గోల్డ్ మీద ఎంతవరకు పెరుగుదల వచ్చిందని చూసినట్లయితే మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ కింద చెప్పుకున్నాం దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేద్దానికి ట్రై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మనం మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఫ్యూచర్లో పది సంవత్సరాలకి ఈ యొక్క యాభై గ్రాముల బంగారం ఒక లక్ష పదమూడు వేలు అవడానికి ట్రై అవుతుంది కాబట్టి మనం కావాల్సినటువంటి రెండు వందల గ్రాములు ఇరవై రెండు లక్షల అరవై వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు రూపాయలకు మారుతుంది అదేవిధంగా మనం ప్రతి నెల కూడా ఒక పదివేల రూపాయలు ఎస్ఐపి రూపంలో కట్టినట్లయితే ఎస్ఐపిలో కూడా మనకి టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అనేది ఇందా చూసినట్లయితే ఆ యొక్క హెచ్డిఎఫ్సి గోల్డ్ ఫండ్లో పదకొండు వేల రెండు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు ప్రతి నెల మనం ఇచ్చినట్లయితే పది సంవత్సరాలకు గాను మనకి రెండు వందల గ్రాములు పోగోతాయి అనేది ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేటర్ సారాంశం అదేవిధంగా మనం నెలకు ఒక పదిహేను వేల రూపాయలు పోగు చేయడానికి అవకాశం ఉందనుకుందాం అట్లాగే మనకు కావాల్సినటువంటి బంగారము పది సంవత్సరాల టైం ఉన్నప్పుడు అట్లాగే మనం అనుకున్న ఎస్ఐపి మీద వచ్చిన లాభము పది శాతంగా లెక్క గడిచినట్లయితే ఇవాళ పది గ్రాముల బంగారం యాభై వేలు ఉంది కాబట్టి గోల్డ్ మీద యావరేజ్గా ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం లెక్క కడతాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇది లక్ష పదమూడు వేలుగా మనకు పెరుగుతుందని చెప్తున్నాం అదేవిధంగా నెలకి పదిహేను వేలు రూపాయలు ఇప్పుడు పక్కన పెట్టిన వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో రెండు వందల అరవై ఏడు గ్రాములు పోగు చేయడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది అనేది ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేటర్ సారాంశం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ క్యాలిక్యులేటర్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఈమెయిల్ ఐడి మెన్షన్ చేస్తాను ఆ మెయిల్కి మీరు రిక్వెస్ట్ పంపించినట్లయితే నేను ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేటర్ మీకు మెయిల్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక మా యొక్క కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అట్లాగే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్కి వెల్వేషర్స్కి షేర్ చేస్తానని అనుకుంటున్నాను మీకు మంచి మంచి అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం మమ్మల్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఆశిస్తూ మరిన్ని మంచి అప్డేట్స్లో మరొక వీడియోతో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్